Para la noche de hoy tengo el gusto de presentarles y de compartir con ustedes el testimonio de una persona maravillosa que tengo la fortuna de ser su amigo y ustedes me entenderán por qué. Hace un cuarto de siglo conocí a una jovencita insípida y desgalamida que quería acercarse a las cosas de Dios. Y había una reunión de pastores, de ministros, de misioneros, de obreros. Y entonces ella solicitó en la ciudad de Bogotá. Ella estaba en el barrio Alfonso López y pidió que si podía asistir. Y entonces, pues, ¿cómo va a asistir una jovencita que creo que estaría en el colegio todavía? a una reunión ministerial, entonces, no, de ninguna manera. Ustedes saben cómo es la, la burocracia y la, y la jerarquía eclesial. Entonces, ella no se resignó con el no y, y pidió que la dejaran asistir a esa reunión como ujier para servir agua, tintos, aguas aromáticas para servir a las mesas y poder escuchar la palabra de Dios eso para mí fue una tarjeta de presentación y una credencial de lo que venía a futuro evidentemente es que eso es así mi abuela decía que al que se lo va a llevar el diablo desde chiquito no reza y de la misma manera el que es de Dios, las palabras de Dios oye desde el comienzo y la busca, la busca, la procura. Y esta muchachita llegó tímida por ahí, por los rincones, mirando como un cervatillo y bueno, sirviendo los tintos y poniendo atención. Pues claro, ahí van a ustedes a ver el desarrollo integral el testimonio completo de una persona que se convirtió como cada uno de, de todos los, los testimonios que estaremos escuchando en el líder, el caudillo, la cabeza de su tribu, de su clan, de su familia, de su conglomerado, de su nación creyendo en el Señor Jesucristo, no siendo salvo solamente la persona, sino todo su núcleo familiar. Entonces, como la historia de Rahab en Jericó, introduciendo en su apartamento, en su morada, con esa cinta roja, espiritualmente estamos hablando a toda su familia. Y es así como esta hermana que presentamos hoy se llama Luz Daris Ramírez entonces su señor padre que ya partió a la presencia del señor con la satisfacción de saber que se fue creyente lo mismo que su señora madre que está con nosotros y sus hermanos y bueno toda su familia ella creyó en el señor Jesucristo y, está, y fue salvo ella y toda su casa y bueno no me voy a alargar ni a fatigarlos porque pues es mejor que cada uno se presente a sí mismo. Yo solo hago una pequeña introducción para que no entren así en frío, con mucho gusto, con mucho cariño. Y aquí está delante de todos ustedes, delante de los ojos que Dios les dio ese discernimiento para que entiendan, vean, perciban, lean. Si aquí hay un mal elemento o es una obra preciosa, lo que se vio antier, que escuchamos a, a Lilianita Mora, ayer que estudia, escuchamos a Francisco Sánchez, hoy que vamos a a continuación a escuchar a los Daris Ramírez 
Sí, pongamos atención. Mañana vamos a escuchar otro amigo muy interesante, no les presento adelanto. El pueblo de Dios tiene un polígrafo en su corazón y puede percibir la verdad o la mentira. Solamente miren a los ojos a cada uno de los líderes que van a estar hablando y, y digan, sí, es verdad, es real, son seres, son hechos de los apóstoles siglo XXI. Realmente Dios se mueve así entre nosotros, está produciendo testimonios en hombres y en mujeres, en ricos y en pobres, en blancos y en negros, en personas con mucho estudio o apenas empezando a estudiar o independientemente. Dios ve el corazón con que tú te estás acercando. Y entonces, bueno, sin más, sin preámbulos y sin alargues, Luz Daris Ramírez con ustedes. Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Luz Daris Ramírez López. Tengo 42 años, nací en Marquetalia Caldas. La mayor parte de mi vida he estado en Bogotá. En el año de 1997 escuché el Evangelio en este ministerio. En el 2012 asistí a mi primer día. Allí el hermano Alfredo me recomendó estudiar. ¿Cómo podría yo estudiar? Si ya habían pasado 17 años que había terminado el bachillerato. Habían pasado los 30 años. Me sentía vieja para entrar a una universidad, era lo que pensaba mientras el hermano hablaba. Terminó este gigal, regresé a Bogotá, me matriculé en la Corporación Universitaria Minuto de Dios para realizar la carrera Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En julio del 2017 participé de mi gigal 3, experiencia que marcó definitivamente mi vida. Allí el hermano nos enseñó cómo materializar los deseos que estaban en nuestro corazón en la medida que trabajábamos los enemigos que también estaban allí. Haciendo el cuadro recuerdo lo que plasmé, que el Señor me concediera tener cercanía al hermano, que mi familia pudiese tener una casa propia, que pudiese continuar mis estudios ya que estaba culminando mi carrera universitaria que tuviese un carro propio finalizando ese gigal recibí una invitación del hermano Alfredo para realizar un gigal personalizado junto a él en Barranquilla ya el señor me estaba cumpliendo el primer deseo mi familia adquirió casa propia segundo deseo estando en Barranquilla el hermano me recomendó nuevamente tocar la guitarra, aprender ese instrumento, realizar un curso de locución, como siempre el hermano, ocupándose de todos los detalles, y lo hice. Me desplacé a Bogotá, allí se me abrió una oportunidad para ingresar a la Universidad de Baja California a distancia para realizar una especialización continuar la maestría en educación y actualmente me encuentro haciendo un doctorado en educación. En el año 2020, estando en la localidad de Bucaramanga, en una regional a la que llamamos Comunero, con un equipo maravilloso, iniciamos la iglesia en la nube bajo la dirección de un solo pastor, mis hermanos. He sido misionero internacional, he estado en algunos lugares, pero nunca en mi vida había visto un crecimiento de la forma como la estoy viendo en este tiempo. Empezamos a duplicarnos, pasamos a mil, llegamos a mil quinientos, dos mil, y hoy somos tres mil hermanos en esa regional. Conté con la fortuna de que 
mi familia haya sido alcanzada por el Evangelio, gozando de la bendición de Dios en salud, en cubierta, en la parte económica, igual en mi vida. Recibí una llamada de la alcaldía de Bucaramanga para un empleo, y no lo digo por arrogancia, ni por altivez, pero no lo necesitaba porque Dios me estaba bendiciendo, pero como siempre es fiel, dándonos medida apretada, remecida, abundante. Así ha sido mi vida en este tiempo y la vida de muchos hermanos, de la cual estoy siendo testigo de la bendición de Dios sobre sus vidas, de las reconciliaciones, de las restauraciones de hogares, de la liberación de muchos hermanos, de innumerables portentos, milagros. ¿Cuántas cosas grandes han sucedido durante todo este tiempo? Y es una forma diferente de acercarnos a la palabra. De tal manera que hoy estoy escuchando un evangelio nuevo, una Biblia totalmente nueva que no conocía una renovación de, del entendimiento todo esto gracias a ese pastor nuestro hermano Alfredo Peña quien incansablemente de día y de noche nos ha ministrado con paciencia esperando por cada uno de nosotros y un vaso lleno de fuego y de pasión como nuestra hermana Paloma que nos ha mostrado con su testimonio que se puede alcanzar todo lo que parece imposible para nuestras vidas. Muchísimas gracias, hermano Alfredo, muchísimas gracias, hermana Paloma. Hoy estoy convencida que no importa la edad, no importa la condición, solamente si estamos escuchando atentamente y haciendo conforme se nos está hablando, vamos a materializar todo eso que se nos ha negado y que está aquí en nuestro corazón. Un abrazo, mis hermanos. Estaba tan feliz hablando con ustedes que me olvidaba contarles que desde el año pasado tengo carro propio. Así se cumplieron los deseos que plasmé en aquel cuadro que nos enseñó el hermano Alfredo.